안녕하세요 드림지게 참니다 날씨가 갑자기 쌀쌀해졌죠 이번 이거 11월 때까지 그래도 꽤 따뜻했었는데 요 며칠 갑자기 쌀쌀해졌습니다 이러다 이제 또더 갑자기 추워지겠죠 지금까지는 아직 살만합니다 자 오늘 동영상 시작하도록 하겠습니다 오늘 동영상은 보도블럭을 운반하는 겁니다 지금 여기 이제 이런 보도블럭 몇 바리트 있거든요 얘를 갖다가 이쪽으로 잘 쌓아 놓으면 되는데 지금 요 부분이 요 부분이 모래거든요 모래에서 여기가 지금 보기에는 지금 단단하게 이런데 여기가 잘못하면 빠져요 이곳이 이제 지게차가 빠지는 곳이기 때문에 조심해야 됩니다 자 그럼 가보도록 하겠습니다 오늘 뭐 동영상은 별거 아니죠 어렵지 않은 작업이죠 단지 이 땅만 조심하면 된다는 얘기예요 이 지게차는 항상 지형이 굉장히 중요합니다 그 지게발이 들어갈 때 어떤 뭐 부하 걸리거나 그러면은 지게차가 빠질 수가 있어요 지금 회전하는 부분이 지게차가 빠지는 곳이에요 지금 벌써 대부분 다 운반해 놨어요 이게 원래 저 안에 있는 건데 다 끄집어내고 다시 이제 정리를 하는 중이거든요 이거는 이제 어렵지 않은 작업이라는 거 간단한 작업이죠 아주 간단한 작업이지만 항상 이 이런 곳에서도 빠질 수가 있어요 지게차가 충분히 빠질 수가 있기 때문에 왜 빠지는 것인가를 잘 생각하면서 작업을 하면 은 조금 덜 빠지죠 지게차 빠지는 확률을 줄여 줘야 됩니다 이제 이런 곳 같은 경우 지금 저한테 요거 정리해 달라고 맡겨 놓고 하주분이 가셨기 때문에 이제 여기서 지게차가 빠지게 되면 은 제가 알아서 빼서 나가야 되는 거죠 더더욱 조심할 수 밖에 없습니다 급하게 하면 안 돼요 넓게 넓게 멀리 멀리 회전을 해주면 덜 빠지죠 지게차는 제자리에서 회전을 많이 할수록 더잘 빠지거든요 뒷바퀴가 땅을 파고 들어가 버려요 한적한 곳에서 작업을 하면은 일단은 다른 위험은 없죠 그리고 이제 한 파레트 두 파레트 한 서너 파레트 옮기면은 작업이 끝납니다 제가 뭐 처음부터 작업할 때부터 보여드리려고 했는데 굿해요 오늘 이런 작업 별거 아니잖아요 이제 별거 아닌 작업이라도 물론 이제 지게차 많이 하신 분 오늘은 이렇게 별거 아닐지 모르지만 만약에 오늘 면허증 가지고 처음 취업을 했어요 그래서 지게차 작업할 때는 모든 게다 낯설고 신기할 수가 있죠 그래서 이제 한, 간단한 작업이고 기본적인 작업이지만 한번더 이렇게 보여드리는 거죠 한동안 제가 이 지게차 영상 업로드를 많이 못 해드렸습니다 뭐 다른 것인가 제가 또 꽂힌 게 있어요 제가 지금 무엇인가에 꽂히면은 다른 일을 제대로 못 하고 있어요 그래서 이제 동영상 업로드도 못 해드리고 그랬었는데 다시 또 이제 그 일이 어느 정도 해결이 됐기 때문에 또 열심히 동영상 편집을 해서 업로드를 또 열심히 하도록 하겠습니다 지게발을 이렇게 뺄 때도 너무 땅에다 꽉 눌러갖고 빼게 되면은 이런 곳에서는 빠질 수가 있어요 지게차가 지게차가 안 빠지기 위해서는 이 지게발을 너무 눌러서 내려서 빼서는 안 되는 거죠 
이것도 이제 500에 500짜리 보드블록입니다. 이쪽 고양시 쪽은 대부분 이제 500에 500으로 많이 바뀌고 있어요. 내년에는 이제 또 어떨지 모르겠습니다. 내년 봄이 되면은 또 보드블록 교체 작업이 시작되겠죠? 지금 이제 풀이 따라와갖고서 이거 풀을 옆으로 좀 치워놓고 있어요. 요것은 이제 이 작은 파레트는 저기 몸 파레트 위에다가 올려놓을 거기 때문에 그런 풀이 막 있으면 또 좋지 않겠죠? 이제 이제 이런 땅은 지금 모래 땅이기 때문에 지게차가 많이 밟고 다니면 단단해질 만도 한데 이게 모래는 단단해지지가 않아요. 어느 정도 단단했다가도 또 이제 지게차가 뒷바퀴로 막 밀고 다니면은 회전을 하고 그러면은 또 원위치가 되는 거죠. 초기화 되는 거예요. 초기화. 땅이 저거는 다져진 땅이 아닙니다. 마사토나 이제 이런 흙은 다져지고 있는데 이런 모래는 다져지지가 않아요. 그래서 제가 지금 싫어하는 땅이 모래랑 잡석 갈린 땅 있죠? 우리 왈가닥이라고 하는 그 잡석 갈린 땅 그거 아주 쥐약입니다. 다져지지가 않아요. 여기도 지금 몇 년째인데 이 땅은 다져진 땅이 아니거든요. 지금 그냥 내리려고 했는데 요 파레트가 여기에 원래 이 나무가 이렇게 이렇게 세로로 서 있어야 되는데 옆으로 누워 있죠? 그 지게발 높이가 안 나와요. 그래서 이제 양쪽에 나무를 하나 보여주고 있죠. 이게 무거울 때는 요 가운데 여기다가도 나무 하나 더 보여줘야 돼요. 안 그러면 은 가운데로 파레트가 이렇게 주저앉을 수가 있습니다. 지금 약간 가운데로 몰리죠? 자, 만약에 이게 파레트가 더 크다 그러면은 그 가운데도 받쳐줘야 됩니다. 자 이제 마지막 파레트죠? 이 파레트만 갖다 놓으면은 오늘 작업 끝납니다. 이게 처음부터 보여드렸으면은 굉장히 시간이 오래 걸렸어요. 한 시간 정도 걸린 작업이기 때문에 지금 끝 마무리 작업 요거만 동영상 편집을 해서 올려드리는 거예요. 자, 자 보시죠. 여기 보시면은 요 요거 요거는 이렇게 옆으로 누워 있고 나무가 요거는 이렇게 똑바로 서 있죠. 그래서 이제 이런 경우는. 원래 이렇게 똑바로 서 있으면 이 밑에 요거를 안 보여줘도 됐는데 이게 옆으로 누워 있었기 때문에 지게발을 쉽게 빼기 위해서 양쪽에 나무를 보여준 거예요. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 자 이렇게 해서 작업이 다 끝났습니다. 제가 이렇게 사소한 것까지 말씀드리는 이유는 간혹 지게차 오래 안 하신 분들도 제 영상을 많이 보고 계시거든요. 그래서 이제 그런 사소한 것까지 한번더 설명을 드리고 넘어가는 겁니다. 자 이제 영상이 끝났습니다. 그러면은 이제 요 다음 영상 때까지 안전운전 하시고 무사 평안하시기 바라겠습니다. 감사합니다.